Cairo presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Joke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd toen geluk heel gewoon was. Vijfenzeventig. Dan is uw moeder dus van 1897. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ja, dat is de vorige eeuw. Dat zou je toch niet zeggen? Niet zeggen? Als je het ziet. Nee, als je het ziet, dan zou je zeggen dat ze met de batterie op een boom stonden mazen af komen te zakken. Mensen op sterven had ook. Wordt tijd dat ze er een apenklier geven. Een apenklier? Ja, de klier van een aap. Ja, ik weet wel wat een apenklier is. Nou dan, heb ik gelezen vorige week in de Panorama, dat was in Afrika, weet je niet. Had je daar een opperhoofd en die begon een beetje te sukkelen. He? Liep hij met zijn pijl en boog, liep hij door het oerwoud en is een normale doen. Kwam hij dan s'avonds thuis met vier, vijf tijgertjes, maar dat haalde hij niet meer. En eh, toen was hij natuurlijk bang dat hij afgezet zou worden. En toen heeft de medicijnman, die heeft een apenklier bij hem erin gezet en nou schiet hij weer als nieuw. Ja, meneer. Vorige week in de Panorama. De Panorama. Zullen wij ook een abonnement nemen? Oké, okay, Nel, daar gaat hij. Uh, lieve Lea, wij zijn hier allemaal bij elkaar gekomen om jou te feliciteren met je 75 lentes. Lentes. We hebben allemaal gelapt en een heel modern cadeau gekocht. Een modern cadeau voor een moderne vrouw. Nou, want ondanks jouw gezegende leeftijd ben jij misschien wel de modernste van ons allemaal. Dat zeg jij dan dus? Ja. ja. Dan geef je het cadeau, pak ze het uit en dan doen wij met z'n allen doen we het alfabet. En wat voor cadeau is dat dan? Een antwoordapparaat. <lacht> een antwoordapparaat? Ja, als je dan belt en ze is niet thuis, dan kan je een boodschap inspreken op een bandje. En dat luistert ze dan later af. En heb ik daar aan mee betaald? En ik bel er nooit. Maar zij jou wel? Zij is genoeg. Hier is de van jou heeft echt geen gewicht in de schaal gelegd, hoor. Nou, ik vond het zat. Maar, Lel, uh, Jaap is een zondagmiddag gezellig bij en dat is in geld niet uit te drukken. Mijn hele zondagmiddag naar de knoppen terwijl Sparta speelt. Sparta, daar rijdt toch nooit naartoe? Daar gaat het niet om, Nel. Stel dat ik wou, dan kon ik niet. Goed, Nel, dan heb ze dat cadeau dus uitgepakt, ja, en dan gaat het als volgt. De A is vanavond, jouw levensavond dus. Ja, moeten we even oefenen dat het gelijk gaat. Ja, dus de A is vanavond, jouw levensavond dus. Ja, dat loopt toch helemaal niet zien. Oefenen, Nel, oefenen. Ja, de B, de B is van been, dat van pa vol met pus. Moet dat nou? Ja, het is uit het leven gegrepen. Ja, de C is van kooltrui, die draag jij zo graag. De D is van dikke, je schoonzoon die plaag. Simon Stokvis. Ja, ik, ik ken de kwalijk uh, vol slank van gaan maken, want het is met een V. Ja? Goed, mensen, daar gaan we, ja? De A is van avond. Ja, jouw levensavond. Dus de B is van B. Dat is van pa vol de pus. De C is van kooltrui, die draag jij zo graag. En de D is van dikke, je schoonzoon die plaats. Jongen, 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 jongen. De E is van engel, dat ben jij hoor, meid. De F is van feministe, je gaat mee met je tijd. Dat kan je toch nooit allemaal gelijk, Simon? Oefen, het is zondag pas. Goedemiddag. Ja. De G is van gezellig, dat is het hier nou. Nee, hè? De H is van heerlijk, dat vinden we jou. Nee, hè? Ze zijn heel lekker, Jaap. Leuk, Jaap. Sportief van je dat je meedoet. Ja. Leuk, Karel, maar jij hoeft niet. Nou, ik zou het best leuk vinden. Mijn schoonmoeder wordt volgend jaar 65. Nou, reken maar dat ik daar een feestje van ga maken. Karel, het is tegen de natuur. <lacht> huh? Je kent je schoonmoeder niet aardig vinden. <lacht> Dan kun je alle sprookjes op nalezen. Oh? 
Een schoonmoeder is een heks. Joh. Neem Paulus. Paulus? De borstkabouter. Ja. Eucalypta. Maar dat is Paulus' schoonmoeder niet, hoor. Gaat het daar niet om? Volgens mij is Paulus helemaal niet getrouwd. Bij wijze spreken. Ook niet met Oereboeroe. Het, het principe gaat het om. Volgens mij niet. Een schoonmoeder is een schoonmoeder. En daar heb je een hekel aan. <lacht> He, meneer Harm, zeg, ik zeg net tegen die jongens hier ook. Ik zeg, je schoonmoeder, dat is een nagel aan je doodkist en zo hoort het ook. Dat is even niet, Koeien, wat is even niet. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Dan, oh, vind je stokvis. <lacht> het is een ramp. De hele rood zit helemaal onder de poep. Nee, toch? Ja, toch. We hebben een sprievenplaag op tafel nu. En, en die beesten laten alles zomaar vallen. Hé, hey, gaat zie ja, ze, ze zijn maar zo groot. Maar, maar wat er uitkomt, de hele plakaten. Echt waar, meneer Harnems? Ja, nou, natuurlijk, Koei, maar ik sta hier toch niet zomaar iets te verzinnen. Nee, dat niet natuurlijk. Ja, en, nou heb ik met veel moeite een stukje van de voorruit schoongekrapt. Ben ik hier helemaal naartoe gereden om de auto in de garage schoon te laten maken. Maar dan willen ze het niet doen. Willen ze het niet doen? Ja, omdat het voor privé is. Nou, en? Dat, dat, dat mag niet, Koeiman. Het mag alleen maar met de bussen. Dat, het is toch een schande, meneer Harmse. U bent hier toch de baas? Ja, dat, dat zei ik ook, maar ze wilden het toch niet doen. <lacht> oh, was u de koningin, zeiden ze tegen me. <lacht> jonge, 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 jonge. Meneer Harmse. Uh -huh, uh -huh. Mijn oudste dochter wil het misschien wel doen. Die spaart voor een racefiets. Zal ik het daar vragen? Helemaal niet, helemaal. Maar niet, ik doe dat, meneer Harmsen. Het is mij een eer en een genoegen uw auto voor schoon te maken. Goeie man. Dat vind ik nou heel aardig van jou. Als u hem zondagmiddag bij mij voor de deur zet, dan is die s'avonds weer eens nieuw. Afgesproken. Uh, je komen zondagmiddag, moet jij naar je schoonmoeder. Ja, wie is er nou belangrijker, mijn schoonmoeder of mijn baas? Je baas. De I is van Imker, die houdt van de bij. De J, dat is logisch. De J, dat ben jij. Nou, Simon, ik denk niet dat je er de Nobelprijs voor krijgt. Hebben de heren nou eigenlijk gehoord wat er gebeurd is? Of uh, hebben de heren spreeuwenpoep in de oren? Nee, we hebben het gehoord. En hebben de heren idee uh, wat voor gevolgen dit gaat hebben? Promotie. Juist. En welke wind gaat hier dus binnenkort waaien? De kooimanwind. In één keer goed. Dit lint, dat heb ik nog bewaard van Sinterklaas. De laatste keer met Adrie. Had hij een mooie duster voor me gekocht. Had hij me dit lint tegenpakt. Joh, een duster? Een roze. En, en vind je dat niet erg dan? Wat? Nou ja, als je hem dan draagt, dat je dan steeds aan hem denkt. Ik heb hem aan het leger des huils gegeven. <lacht> Ik zie het helemaal voor me, Major Boshart met jouw roze duster aan. Goedenavond, Nelly Koyman. Hi Jaap. Oh, mijn Jaap. <lacht> zeg dat, Bassie. Zeg dat, oh, mijn Jaap. En wat voor een oh, mijn Jaap. Een hele hoge oh, mijn Jaap. Want binnenkort is deze oh, mijn Jaap de oh, mijn Jaap die alle andere oh, mijn Jaap overbodig maken. Want binnenkort is deze oma Jaap groepschef. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, nou. De kogel is nou definitief naar de kerk. Meen je dat nou? Inderdaad. Wat gebeurt er namelijk? Vanmiddag op de RET komt mijn baas, de heer Harmsen, de directeur de RET, komt binnen helemaal in zakken naas. Wat blijkt? Zijn hele Rolls Royce zit onder de sprevenpoep. Lekker. Zeker lekker, Nel. Want wie gaat die schoonmaken, hè? Jij. Juist. Ik, deze jongen, en wel hier over de deur. Nee, hè. Ik ben die spreeuwen eeuwig dankbaar. Oh, 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 oh. En jij binnenkort ook, Nel? Want als die wagen weer blinken als een spiegel en ik ben groepschef, dan ben jij de eerste die in een bond de Hilligersberg loopt te paraderen. Dan bijna niet wachten. Dat hoeft ook niet, want aanstaande zondag is het zover. Wat is er aanstaande zondag zover? Aanstaande zondagmiddag zet Harmsen die wagen hier voor de deur en dan gaat ik aan de slag. 
Jij gaat aanstaande zondagmiddag helemaal niet aan de slag. Jij gaat aanstaande zondagmiddag naar mijn moeder, die wordt 75. Dat hadden we afgesproken. Je kan in de sprevenstront zakken met je, met je autowasserij. Wat is er nou belangrijker, zo'n dom feestje of mijn promotie? Promotie, promotie! Dat krijg je toch nooit? Hoe vaak heb je dat nou al geprobeerd? Dat zit alleen maar in je hoofd. Inderdaad, wel, het zit in mijn hoofd. En als het in mijn hoofd zit, zit het niet in mijn grond. Nee, zat het dan maar. Dan waren we in één klap van die bespottelijke plan af. Ho, 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 vrede op aarde, mensen. Nou, toch, als we met Karel naar het leven gaan staan, hoe moet het dan met de rest van de ja, wereld? Ja, maar Simon, nou wil die de auto gaan staan wassen. Uitgerekend op het moment dat we ik naar mijn moeder weet moeten. Het, Nel, ik weet het. Maar denk jij dat jouw moeder het heel erg zal vinden als haar schoonzoon er niet bij uh... Het zal de feestvreugde alleen maar ten goede komen. Daar zit wel wat in, ja. Dat dacht ik ook. En ik moet natuurlijk uh, aan mijn bontjas denken. De, de W is van wij, wij want, want wij dichten, dichten ons blauw. blauw. De, de X van Xantippe, dat slaat niet op jou. Xantippe? Ja, dat was de, de vrouw van Socrates. Je hebt me persoonlijk de gifbeker gegeven, dat was een secreet van een wijf. Nou, dat slaat het toch wel op haar? De I is van ijzer, dat is jouw gestel. De Z is van Zizo, nou zijn we er wel. Het is fantastisch, Sim. Geweldig. Ik zou Paul enig vinden. Neem het straks in de auto nog even door met Bas. Ja. Dat zal meneer Harmsen wezen. Meneer Harmsen? Ja, maar baas. Je baas? Ja, met zijn vuile auto. Die zou ik toch schoonmaken, hè? Oh, ja? Ja, voor zijn promotie. Meen je dat nou? Ja, dat meen ik. Goedemiddag, meneer. Zo? Ja, goeie, maar dat zei ik toch. Hij zit echt... Hele behal door. Maakt voor mij niet uit hoor, meneer Harms. Dus een fluitje van de zet. Dat daar zit dan maar op. Ik kom er al. Goedemiddag, meneer Harms. Op oh, baas. Zo. Die is inderdaad smerig. Maar jij niet. Hoe jij zit er stralend aan. Dank u wel. Wat ruik je zalig. Is dat je achterste? Nee, oude toilet. Nog van Adrie. Adrie? Mijn ex toch? Uh, is die uh, weg dan? Al oh, anderhalf jaar. Ben jij dan al zo lang alleen? Jazeker. Maar wat had het dan gezegd? Nou, ik dacht dat u dat wel wist. Maar nee. Meneer Harmsen. Maar waarom heb je me niet gezegd dat Bas al anderhalf jaar lang alleen is, Koeiman? Uh... Dat, dat had ik toch moeten weten. Oh, die arme jongen. Hè, Bas? Nou, ik heb af en toe wel eens een vriendje. O, oh, ja? Ja. Oh, doe mij lekker hoor, knul. Goedemiddag, meneer Harmse. Mevrouw Koeipa. Zo. Ja. Is dat alleen van spreven? Ze zijn maar zo klein, maar wat er uitkomt. Hele plakaten. Nou, dat is ook een, een beetje duif tussen, hoor. Nee, van die vriendjes toch? Dus ik heb echt... Alleen maar spreeuwen gezien. Het is wel best wel, maar dit hier zo, dat is toch duidelijk duif. Wat weet jij daar nou van als meneer Harmsen zegt dat het spreeuwenpoep is, dan is het toch spreeuwenpoep? Wie zit er nou in die business? Een spreeuw, die eet uh, vormen, lekkere zachte dingen, heeft ook een heel gevoelig darmstelsel. En dan krijg je dit. Terwijl een duif eet alles, ook harde dingen. Het zijn er tenslotte uh, vliegende ratten. En dan krijg je dus dit. Vind je stak, maar wat weet jij toch veel? Nou ja, succes ermee, hè? Wordt nog een hele klus, joh. Nou, geweldig dat u wat het wil doen. Ja, het is zo'n schaat. Altijd al geweest. <lacht> Ik ken hem na 25 jaar, maar het is zo groot. Al 25 jaar? Uh, ja, meneer Harpsen, maar zo lang kennen wij elkaar ook al, hoor. Want werkelijk? Ja, vanaf uh, begin dat ik op de bus zit. Zit jij al 25 jaar op de bus? Minstens. Wat een koeienbaan. Laat het dan niet eens tijd voor een ander baantje voor jou? Oh, oh, oh. Ze heel graag. Nou, zullen we dan maar? Ja! Waar gaan jullie naartoe? Aan mijn moeder. Die is vandaag 75 geworden. Wat een visje. Jazeker. Met een alfabet en een cadeau. Alles erop en eraf. Dat mag ik mee. Ja, 
Tuurlijk, gezellig. Ja, maar dan moet u wel even uh, mee betalen aan het cadeau. Nou... Geen probleem, vriendje. Stapjes, maar hoeveel heb je nodig? Ja, doe maar een geeltje. Simon. Nou, ik betaal het graag meer. Dat komt dan straks wel, hoor. Ja, maar als hij het maar niet vergeet. Kom, meneer Haamsen, wij gaan achterin. Nou, uh, kan ik niet naast baas? Hij raakt zo lekker. Ik ook. Kom. Ja, u hebt zoveel plezier, hè, meneer Harms, hè? Talent voor hoor. Zo, jouw dag is goed besteed geweest. Ja, ja. Kuiva, de schoonmoeder van jou is echt geweldig. En wat ziet ze er nog goed uit? Hè? Terwijl ze het nota bene van 1897 is. Dat zou je toch niet zeggen? Nee, nee, nee. Ze heeft van alles over jou verteld. Ik heb het jaren niet meer zo gelachen. Heel fijn, meneer Arms, hè? Koeima, dit overtreft mijn stoutste verwachting. Dank u wel, meneer Arms. Dat, dat jij dat zo kan. Altijd gekend, meneer Arms. Met mijn brommer ook. Als ik die heb opgepoetst, is die niet half zo mooi als toen ik hem kreeg. Ja. En uh, zullen we dan nou nog even bij mij boven gezellig met elkaar wat babbelen? Nee, nee, meneer Harms, ze gaat gezellig babbelen met Bas. Hè? Ja, ik uh, mag Bas een eau de toilette uitproberen. Ja. Kan u gelijk hebben, meneer Harms, hè? Hij is echt verrukkelijk. <lacht> Ruik ook maar even. Hè? Aan Bas. <lacht> Dat mag toch wel, hè, baas? Van mij wel. <laughs> nou, kom je maar. Doe dat. Uh, nou, ik krijg het hier vandaan ook wel. <laughs> nee, dat kan niet. Want het is bijna allemaal al weg. Ah, dan kom je maar. <laughs> ja, meneer Arms, hè. <laughs> nou, heer. Ja, 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 dat schiet op, baas. Kom op, ja. Uh, kom je maar. Morgen heb ik met jou een gesprekje op de zaak. Nou mensen, ik ben naar boven. De sport in beeld is al begonnen. Ja, kom op Jaap, anders mis je Sparta nog. Nee, dat wordt een mooie dag morgen. Nou, dat hopen we dan maar, hè? Nel, 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 je hebt die wagen toch gezien? Ja. Nou? Mm -hmm. Nou, ga nou maar lekker slapen. Slapen, hè? Doe een oog dicht vannacht. Hé, hey, Nel. Als ik dadelijk groepchef ben, dan koop ik er ook een. Rolls Royce? Ja, net zo makkelijk. Waarvan? Van mijn salaris, ik ben dan toch groepchef? Weet je wat zo'n ding kost? Een ton, dat zeg ik je net. Ja, alsjeblieft. Hé, hey, Nel, stel je even voor, joh. Dan rijden we over de Colsingel in onze Rolls Royce. Jij naast me, weet je niet? En dan zeggen de mensen, kijk eens wie daar rijdt in zijn Rolls Royce. Ja, dat is Jaap Koijman, de groepchef der R.E.T. <lacht> Ken die zo'n ding betalen dan? Tuurlijk, wat dacht jij dan van zijn berensalaris? Die man die verdienen vermogen. <lacht> en dat straalt dan natuurlijk ook op jou af, Nel. Want jij zit naast mij in je bontjas, hè? Ja, hoeft eigenlijk niet, want er zit een geweldige verwarming in zo'n ding. Maar die zetten we dan gewoon even niet aan. Hé, hey, Nel, we zetten die verwarming zetten we gewoon uit als we daar rijden. Hé, hé, hey. Nel. Ik heb weer eens een vrouw. Wat mens, jongens, was tot tranen toegeroerd. Het alfabet ging er in als koek en de cadeau. 
kwam geen woord meer uit. Nou, dat wil ik zeggen hoor, Balea. Wat was het toch? Antwoordapparaat. Jo, dat is toch zo'n ding aan je telefoon? Ja, dat als je niet thuis bent, dan kan je een boodschap inspreken op een bandje. En dan kan je later kan je dat terugluisteren. Is dat mens dan zo vaak weg? Ja, natuurlijk. Anders is ze de hele dag bij die vent. Nou, dan kan hij toch de telefoon opnemen? Nee, hij zit er met haar been. Is het zo erg? Ja, verschrikkelijk hoor. Ja, dan zet ze de telefoon toch naast zijn bed? Ja, dat weet ik ook niet hoor, Karel. Ze was er in ieder geval heel erg blij mee. En goedemiddag. Ja. ja. Hebben de heren het vernomen? Ja, nou, grandioos. Hij blonk weer als een spiegel. De consequenties van een en ander zullen niet gering zijn. Nee, daar hadden Henk en ik het net ook al over. Dat is heel verstandig van jullie, dat jij je eigen er als het ware al enigszins op voorbereidt. Ja, want dat als jij straks hier zo de scepter zwaait, dan hadden wij er een beetje goed vanaf komen. Daar zou ik niet bij voorbaat van uitgaan, want o, oh, o, oh, o, oh, denk erom dat de zweep erover gaat. Ik heb wel een gezin hoor, Jaap. Hou je daar een beetje rekening mee? Ik heb zes kinderen. Dan had jij ze maar niet moeten maken. Ja, inderdaad, Karel, daar kan Jaap natuurlijk geen rekening mee gaan zitten te houden. Hè? Jullie hebben me hier jarenlang elke middag het bloed onder zijn nagels vandaan zitten te halen. Ja, dat is wel een beetje waar natuurlijk. De rouw kon na de zonde en twee chauffeurtjes kan de RET makkelijk missen. Ja, het enige wat ik kan zeggen... Sorry. Sorry. Ja, sorry. Nou, Karel, daar heb ik thuis een kast vol van. Goedemiddag. Meneer Harms, hè? Uh, jij hebt werkelijk geweldig werk gedaan. Moeder was helemaal ontroerd. Ze zegt, Tanny, zeg tegen meneer Koeiman dat de wagen weer net zo mooi is als toen papa hem in 1953 cadeau kreeg van keizer Heiles Lassie. Oh, die. Ja, en nou, nou heb ik de hele tijd lopen te denken, hoe zou ik jou moeten bedanken? Ja. Kom eens hier. Ruiken. De, a, a, nee. Die heerlijke oude toiletten van Bas. Oh ja. Nou heer. Kijk eens, Koeiman. Voor jou een hele fles. Oh. Maar dat is nog niet alles. Koeiman. Je weet nog dat wij gisteren het hadden over dat andere baantje voor jou. Nou, baantje, meneer Harms. Oh, baan, baantje. Wat, wat maakt het uit? Maar, maar goed, ik heb mijn nek voor jou uitgestoken. En het is me gelukt. Koeiman, jij mag natuurlijk gewoon chauffeur blijven. Hè? Je kunt natuurlijk zelf kiezen. Ik ga jou niet dwingen. Koeiman, jij kunt per heden aantreden. Als assistent bussenwasser der RIT.